கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்கள் இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை நமக்கு தந்திரவாராக சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ அவன் வாக்கியவான் யார் வாக்கியவான் என்பதை தாவிது மிக அழகாக எழுதுகிறார் எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ நீங்க ஒவ்வொருவருமே தெரிந்தோ தெரியாமலோ எத்தனையோ வகையான மீறுதல்கள் நாம் பண்ணிவிடுகிறோம் தவறுகள் பண்ணுகிறோம் மீறுதல் என்றால் சட்டத்தை நாம் மீறுவது இப்படி தான் செய்யணும் என்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கும் பொழுது அவைகளை ஏன் இப்படி செஞ்சால் என்ன அப்படியே என்று நாம் மீறுவது துணிகரமான பாவங்கள் தேவன் விரும்பத்தகாத பசுத்தமற்ற ஒரு நிலையை நாம் உண்டாக்கி கொள்வது இவைகளெல்லாம் மறக்கப்பட வேண்டும் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் மூடப்பட வேண்டும் இது யாரால் மூட முடியும் அதற்காக ரத்தம் சிந்தின இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது நான் பாவிதான் ஆனால் கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தத்தினால் நான் கழுவப்பட்டபடியினால் நான் பசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிற நிச்சயமுள்ள வாழ்வை நாம் பெற்றுக்கொள்வது ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டோம் என்கிற நிச்சயம் நமக்கு இருந்துச்சுனா என்னுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்கள் நம்முடைய பாவங்களை கிளறி கிளறி பேசுவார்கள் வளர்ச்சினா தெரியாதா நீ வாலிப வயசில் இப்படி பண்ண வந்தானே நீ இப்படி ஓடின வந்தானே நீ இப்படி செஞ்ச வந்தானே நீ இப்படி பேசின வந்தானே ஆண்டவரோ நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து அதோடு மறக்கிறார் மறக்கிறார் மூடிவிடுகிறார் இப்படி ஆண்டவரால் நம்முடைய பாவங்கள் மூடப்படுமே என்றால் நாம் வாக்கியவான்கள் உலகம் என்னை நினைத்து அல்லது உலகம் என்னை குறித்து என்ன நினைத்தால் என்ன என் ஆண்டவர் என்னுடைய பாவங்களை மூடுவதற்காக என் பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக அவர் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்திருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையோடு கூட நாம் அவரை சேவிக்க முற்படுவோமே என்றார் நிச்சயமாகவே அது ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒன்று என கண்மானவர்களை வசனம் சொல்லு எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே அவரால் மட்டுமே நாம் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து விடுதலையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவரின் மூலமாய் இந்த மீட்பை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அவர் என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் என்கிற நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அவரால் என்னுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கையிலே நாம் வாழ்வோம் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அதே போல ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியம் வேற ஒன்றுமே இல்லை இந்த மகிழ்ச்சி வந்துவிட்டால் அதற்கு அறிகுறியே ஆண்டவருக்குன்னு நாம் எதையாவது செய்து கொள்வதற்கு நம்முடைய உள்ளம் துடித்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டவரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் நாம் என்கிற சிந்தையோடு கூட செயல்படுவோம் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதி